napakalaki ng pagpapahalaga ng marami sa atin sa pag-aaral. Kaya naman pagdating sa classroom, ang ilan sa atin ay talaga namang nagpapakitang gilas at nakikipagkumpetensya pa sa iba para maging pinakamagaling sa klase. Ngayong gabi, tunghayan natin kung paanong ang isang kompetisyon sa pagitan ng valedictorian at salutatorian ay nauwi sa pagmamahala. A rectangle is one inch longer than its wide. Its diagonal is five inches. What are its dimensions? Ready? Go! Kuha ng tamang sagot ay... Wala akong ginusto noong sandaling yon kung hindi ang manalo. Simula nung nagkakilala kami ni Felinit, lagi akong talunan. Gusto ko namang maramdaman niya ang pinaparamdam niya sa akin. Pwede pang mahiram yung lapis mo? Sorry, wala eh. Mirna, may lapis ka ba? Wala eh. Nida, pwede bang pahiram ng lapis mo? Pasensya ka na dito ha. Sige, salamat ha. Huwag ka magulo ha. Papakapit ka doon anak ha. po muna kayo ha. May ipapakilala ko sa inyo. Ito nga pala si Celo Magallanes. Nag-aaral siya sa ating satellite school sa Sitio Cebuano. Wala siyang pasok ngayon. Kaya dito muna siya ngayon habang nasa teachers meeting ang kanyang mga magulang. O Celo, ayun may bakanting upaan. Doon ka muna ha. Pumuha na kayo ng papel para sa ating pagsusulit. Ma'am! Wala po ako lapis at papel. magagandang marka. Pero, ang ilan sa inyo ay naging outstanding ang performance sa pagsusulit na ito. Ikaw na naman siguro ang highest meaning. Lagi naman eh. Hindi, baka ikaw. At ang nakakuha ng pinakamataas na marka ay ang ating sheet king na si Stelo. 19 over 20. Felenit. 18 over 20. Ang galing-galing mo naman, Celo. Salamat. Roy Dan. Galing mo din. Grade 1 ako nang makilala ko si Felenit. Lumipat ako sa eskwelahan niya at naging magkaklase na kami simula noong grade 2. Sino makakapagsabi sa akin ang oras na ito? 2.45, magtas ka na kamay. Baka mali eh. Ma'am! Celo? 2.45 po. Very good, Celo. Makinig mo yung sagot ko, no? Hindi, oh. Sabi ng nanay ko, bawal nagsisinong maling. Hindi naman na kami sisinong maling eh. Hindi lang naman ikaw nakakalang sagot. Eto, class. Anong oras na ito? Felinit. 7.20 po, ma'am. Very good. Selling it.
ginagawa sa kanya. Pwede naman, anak. Nangyayari yun. Kasi yung ibang tao, kahit naman wala kang ginagawa sa kanila, eh, hinuhusgahan ka na. Eh, baka naman ayaw niya sa mukha mo. Kulit-kulit mo kasi yung isang ito. Hoy, hoy, ano yan? Bakit, Celo? May nangaaway ba sa'yo? Uy, kayong tatlo, ha? Sasabihin niyo sa akin kung may nananakit sa inyo. Hindi po siya nananakit sa akin. Masangot lang po siya. Masagot lang naman po ako ng alam ko eh. Tapos po, pag ako po yung ayos sa pes, masama po tingin niya sa akin. Alam mo, anak, maraming ganyan sa mga tinuturuan ko. Nagkakainggitan, tapos nag-aaway, dahil mas mataas yung grade ng isa dun sa isa. Alam mo, anak, walang masama sa friendly competition. Pero kung ganyan na nangyayari, hindi maganda yon. Hindi mo ba pinagyayabang na mataas ang grades mo? Hindi po. Ginagawa ko lang naman po yung lagi kong ginagawa. Nag-aaral po ako mabuti. Kasi po, ayaw ko po kayo mapahiya sa mga teachers. Teachers rin po kayo. Matalino. Dapat po ako din. Alam nyo, anak, tatandaan nyo itong tatlo, ha? Hindi naman kailangan na parati kayo nauna. Mas ang importante sa amin ng nanay nyo, eh binibigay nyo lahat ng mga kayanan nyo sa ginagawa ninyo. Masaya na kami doon. Alam nyo, napakasaya namin ang tatay nyo dahil nabiyayaan kami ng tatlong matatalinong mga anak. Yung hindi na kailangan gabayan sa pag-aaral. Alam mo kaya ikaw, Selo? Alam mo dapat mo gawin sa kaklase mo? Kaibiganin mo. Para naman babawasan yung kaaway mo. Kain na, ha? Sarap yan. Okay, congratulations sa mga gold awardees natin. O, malik na sa mga upuan at mag-restart ng klase. Class? Ganyan yun talaga mag-grade sa atin. Pero sa tingin ko, mas mataas pa ako sa kaninang dalwa. Siguro ikaw 99 at yung si Celo 98 lang. O 94. Mas bagay sa kanya 94. Tara na. Okay lang sa akin, 94. May isa 99 nga, bagsak naman sa attitude. Ang sabi ni nanay, gawin kong kaibigan ng kaaway. Pero nung araw na yon, dinesisyonan ko hindi ko magiging kaibigan si Felinit Gallego. Celo! Combustion. Very good, Celo! Front row! Anyone else? Consagration, ma'am. Very good, Feli. Now, who can give me synonyms for the word enemy? Anyone? Rival, ma'am. Okay. Anyone else? Front row. Competitor. Okay. Here. Opponent. Adversary. Miss Gallego, Mr. Magallanes, you are not the only students in this class. Please give your classmates a chance to participate, including me. Okay. Now, quiet. Quiet. Give me the synonyms for the word love. Kuna na lang may lumabas na usok sa tenga ni Felinit. At ganun yung siya, Tony. Parang dahil kanyang kalaban. Rival. Opponent. Adversary. Tama. Alam niyo mga tol, hindi ko din alam. Elementary pa lang, ganyan na yun sa akin eh. Pero lagi naman siyang top one, tapos top two lang ako. Pero... Hindi ko maintindihan, pas hanggang ngayon, great pa din sa akin. Baka naman may gusto sa'yo, Tol. Kaya gano'n na lang kung magpapansin sa'yo. Diba? Alam mo, Tol, magugunaw muna ang mundo bago mangyari ang sinasabi mo na yan. Ayos na rin yun, Tol. Just na pumila ka pa sa mga nanliligaw dun, mahirapan ka pa. Eh, sino ba manliligaw nun? Sino nga ba? Tapos, bigay ko na lang sa'yo bukas yung 
finished presentation. So, hindi ko man na may kita yung sayo. Eh, paano ang pangit pala yung ilalagay mo sa presentation? Paano ko hindi ko naman pala magustuhan? O, paano yun? Mula first year, mas mataas ang grades ko sa'yo sa science. Kaya hindi pangit ang magagawa ko, okay? Okay. Magpapropose na naman ako. Offer ako ng tulong. Ko bahala. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka nagiging top two. Eh, pag nakikita naman kita, hindi ka nag-aaral. Siyempre. Kasi buko dito, kumakanta ako sa school choir. Tapos nagsi-COCC din ako. Tapos member din ako ng art club, meron din ako ng debate club. Pag nakikita kita, lagi mong kasama yung kabarkada mo. Palibas sa ikaw walang mga kaibigan. Kaya madami ka panahon mag-aaral, di ba? May mga kaibigan ako. <laughs> Kaya pala tuwing uwi yan, mag-isa ka. Tapos nakatingin ka sa meron mga kaibigan. Sa tingin mo ba? Ayokong gawin yung mga pinaggagawa mo? Yung tumatawa ka na parang wala kang problema? Hindi lahat ng tao pwedeng maging kasing swerte mo. May mga iba sa amin na kailangan umuwi ng maaga kasi kung hindi... Kaibigan ko lang ang tumatawag sa akin yan. Hindi kita kaibigan. Ma'am? Yes? Can I go out? Okay. Tol! Tol! Halika na! Uh, tol, mauna ka na. Una na kayo, nagpapahintay yung kapatid ko eh. Antayin kita. Hindi na, hindi na. Una na kayo, sige na. Sige. Pininit! Ako na dyan, tulungan na kita. Bakit mo ako tutulungan? Ha? Ah... Uh, wala lang, ah... Uh, masama bang maging gentleman? Kung sa tingin mo, bibigyan ka ng plus points ni ma'am para sa pagbuburo ng blackboard, nagkakamali ka. Walang plus points. Sinubukan ko na yan. May kailangan ka pa ba? Ah, wala na, wala na. Pwede mo yan. Sabi ko, hindi ko magiging kaibigan si Feline. Dahil gugustuhin ko pala siyang maging mas higit pa doon sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginong Samora, para sa tula. At ngayon naman, para handugan tayo ng isang magandang awit, si Nacelo Magallanes at Joel Castillo. Palakpakan natin. Anak mo. Ha? Ah, wala si ano? Si Ma'am Sichon kasi hindi ko pa nagagawa yung assignment ko eh. Oh, okay. Ma'am. Sige, game. Ready. Ipagpatawan mo Aking kapangasa Binibili ko Kama si si na ko ipatagan hindi na dapat ako pagtiwala alam ko kailan tayo nagtapos nunit ba? Ako 
Paano ko ba sasabihin sa isang karibal na mahal ko na siya? At alam kong kailangan kong sabihin dahil lalo lang tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Tol. Si Felinit, manimula ko. Sa isang linggo, mag-uumisa na tayo. Kasi yung nabunot mo, balit tayo. May gusto ko kay Felinit. Akala ko ba mga gunang munang mundo? Hindi ko nga maintindihan eh. Kaya gusto ko, sana siya yung mabunot ko para gandahin lang ako lumapit sa kanya. Isip ko, maiinis siya, magagalit, pero hindi yun nangyari. Dahil doon, nagkaroon ako ng pag-asa na baka sakaling pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Dear Felinit, I carefully wrapped this gift for you. The blue wrapper symbolizes hope. Pink symbolizes love. Because I am hoping that you would love me as I love you. Happy Valentine's Day. Love, Cello. Anak, hindi ka ba natulog? na sinasabi mo, ha? Alam mo, Nak, mas okay kung sprayan mo ito ng pabang. <laughs> Tsaka yan, lagyan mo ng glitters. Sige po. Sige, 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 sige. Ah, oh. Pinit. Um, 
Kasi uh... Uh, Magpa-flag ceremony na Magpapagalitan tayo Happy Valentine's Day So, ano reaction niya? Hindi ko nga alam tol eh. Hindi ko kasi nakita dahil umalis agad ako, kinabahan ako eh. Okay lang. Sigurado mo gusto niya pa rin. Sana nga. Hindi. Sigurado yan. Oo. Oh. Alam nyo lang, ilang araw ako hindi kumain para lang mabili ang card na yan. Tapos puwet ako na puwet para lang sa mga regalo. Hindi naman niya tinignan. Ganun pa talaga siya kagalit sa akin. Alam mo, Tol, okay lang yan. Eh, Pag-isipan mo, kung naging kayo naman, mahirap din. Pinagalaban niyo na maging valedictorian, di ba? Kayong pareho. Basta, mahirap na. Oo nga, Tol. Saka, di naman na sa'yo yung mga ginawa mo, eh. Natuwa pa nga si Ma'am nung binigyan natin sa kanya yung mga bulaklak, eh. Hmm. Anong silbi nito kung hindi naman tinignan ng pinagbigyan? Di ba? Hello, may boyfriend na kaya yan si Felinit. Narinig ko eh, si Jude. Kaya siguro di tinanggap yung regalo mo. Okay, sa'yo Ang ano? Pumunta ng bayan. Mula elementary, wala sa akin kung si Felinit ang top one o valedictorian. Pero pagkatapos ng nangyari, sa unang beses, gusto ko siyang talunin. Ipakita sa kanya na kahit nasakta niya ako, kaya ko rin siyang saktan sa isang bagay na importante sa kanya. Ang nakakuha ng tamang sagot ay... Si Celo. Manumbalik. Gallego. Ganyan ka ba sumaludo sa batalyon, Commander mo? Tingnan mo ka sa mata. Sir, yes, sir. Gallego. Asan ay pinapagawa ko sa tactical report? Sir, ginagawa ko pa po. Ang tagal na nun, Gallego, ah. 
Hanggang ngayon, hindi mo pa din nagagawa. Private dismissed! Sir, please, sir. Maliban sa'yo, Unti-unti, naumusan ko si Felinit hanggang sa... We are so proud of all of you being consistent on top of the class. At ngayong taon, hindi naging madali ang deliberation namin sa pagpili ng valedictorian and salutatorian. It was a really close fight, especially between these two students, Celo Magallanes and uh, Felinit Gallego. Kayo ang nakakuha ng highest GPA. At ang totoo nga niyan, pareho kayo ng nakuhang GPA. Pero hindi lang sa academics ang basihan ng pagpili namin ng valedictorian. Dahil ang isang valedictorian, ay isang well-rounded student. Hindi lang siya matalino, pero magaling din siya sa ibang bagay. So, uh, congratulations, Celo Magallanes. You are this year's valedictorian. And Felinit Gallego, congratulations, you are the salutatorian. It's the culmination of four years of hard work for all of us. From my earliest years, my parents have instilled in me the value of education and achievement. When there was an opportunity to play, I chose to study. When there was an opportunity to make new friends and new experiences, I chose to study. Because studying, and nothing else is more important. No school has seen me live that value more than Antonio Luna Private Academy, which is why I wish they did not give too much credit to extracurricular activities in choosing the honor roll this year. But still, I am grateful to all my teachers who have guided me in my four years here. Thank you. You have changed my life. And now, may we call in our class valedictorian for his valedictory speech, Mr. Celo Magallanes. Hello, fellow students of Antonio Luna Private Academy. As we leave the portals of our alma mater, I would like us to not forget all the values we have learned here. Make your pictures! One, two, Gite, Celo. Yes, I can do it. Ah, see, 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 Kung kailan pa malapit ang grumadwe, doon ka pa nagpabaya? Ayan tuloy, naumusan ka. Hindi ikaw ang naging valedictorian. Okay rin naman po yun, di ba? Na salutatorian ako. Balik ka na nga. Okay lang yan, Nak. Eh, malungkot lang ang papang mo ngayon. Dilipas din yan. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin pa si Felinit hanggang sa narinig ko na lang na pumunta na siya ng ilo-ilo at doon na nag-aral. Sobra akong nalungko at itinoon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aaral sa college. Nakatira na ako sa isang boarding house noon na malapit sa university. Hey. Oh, pare! Balita ako sa sali ka sa student org namin. Ah, hindi ko pa alam. Sa Pare, sali. sali ka kasi malaki yung chance mong manalo. Um, ah, sige, sige, sige. Balita ko na lang ah, ako. Sige, sige. Pag isipan mo mabuti, ah.
really neat. Celo? Celo, how are you? Pinalipat ako dito ni na mamang at papang. Alam mo ba, dapat sa ilo-ilo ko mag-aaral. Oh. Kasi gusto nila yung school dun eh. Kaso lang, wala pang one year, nag-iba na yung isip nila. Kasi hindi sila mapalagay na malayo ako sa kanila kasi nag-iisang anak lang ako. Ano palang course kinukuha mo? Ah, uh, chemical engineering. Ikaw? Psychology. Hmm. Oh, bakit? Wala. Naaalala ko lang kasi dati, di ba? Magkaklase tayo. Eh ngayon, hindi na. So, hindi ka na magalit sa akin lagi. Dahil, hindi mo na ako kalaban. <laughs> Naku, ang OA ko ba nun? Manong isang fishball. Eh, ikaw, ikaw. Ako din, fishball din. Oh, dalawa ng fishball, Manong. Ang OA ko ba nun? <laughs> Nagtanong pa ako, eh, no? Grabe, naaalala ko pa yung salutatorian speech ko nun. Nagparinig pa ako sa'yo, tsaka sa mga teachers. Grabe nga eh, umabot sa hairline yung taas ng kilay ni Ma'am Besos. <laughs> <laughs> Sorry ah! Eh kasi naman, pinalaki ako ng parents ko na competitive. Mm. Alam mo ba, dati, hindi ako nakakapaglaro nun. Bawal eh. Gusto kasi ni Mamang at Papang, aral ako ako ng aral. Para maging top one ako lagi sa klase. Alam mo ko, alam ko lang yan dati pa. Sana hindi na ako nakapagkompetensya sa'yo para sa valedictorian. Sorry ah. Sorry din nga pala nung C80. Eh. Ah, uh, Manong, saan yung fishball? Thank you. Thank you. Eh. Alam mo, huwag kang mag-sorry. Deserving ka naman maging valedictorian eh. At saka, mas marami akong dapat ihingi ng dispensa sa'yo. Tulad nung sa Valentine's Day. Alam mo, Wala ka naman dapat ihingi ng sorry. Kaya ano mo magagawa ko? Hindi mo ako gusto, di ba? Actually, gusto kong buksan yung regalo mo nun. Kaso lang, boyfriend ko na nun si Jude. Sa totoo lang, hindi ko idea yun eh. Na maging kami. Ewan ko ba, napilit ako nung pinsan ko. Pero kahit na ganun, hindi pa rin tama kung tinanggap ko yung regalo mo. Ayokong makasakit. Um, felinit. Huwag mo na akong tawaging felinit. Neneng na lang. Akala ko ba mga kaibigan mo lang itong matawag sa'yo ng neneng? <laughs> Naku, kaartehan ko lang ulit yun nun. <laughs> eh, naisip ko kasi sa sobrang pag-aaral ko nun, nawala na ako ng time na magkaroon ng friends, na ma-enjoy talaga yung life ng high school. Kaya, ngayong college na, oo, magsisipag pa rin ako, pero hindi na tulad noon na wala na akong buhay. Lalo ko ang gumanda ngayon eh. Kasi parang layo ka ng mingiti. Ah. Sige, may klase na rin ako. Kamusta na nga pala si Jude? Hindi ko alam. Matagal na kaming hiwala eh. Bago pa mag-graduate ng high school. Mm, so, wala magagalit kung iyayain kita lumabas? Wala. Walang magagalit. Um. Hati na kata. Sige. Teka, saan pa tayo pupunta? Basta, sunod ka na lang. Saan ba? Tara. Tara, basta nga doon tanggit. Ha? Nakapagalitan tayo. Okay lang yan. Gabi na. Tara, di ba sabi mo nung bata ka, hindi ka nakapaglaro? Wes, 
Kailangan mo ma-experience to. Ayos ba? Ano ka ba? A ang tanda na natin para mag-slide, tsaka, you know, lahat yan. Hindi ah. Tingnan mo ako. <laughs> Tri! Whoa! <laughs> Try mo. Ako? O oh, oh, sige. <clears throat> Ready ka na? Tanda! Okay. One, two, three. Ayos <laughs> <laughs> ba? Isa pa! Isa pa! O oh, sige. <laughs> One, two, go Feli, go Feli. Three! Yay! Ang <laughs> sige <laughs> naman! Kung akala ko, mahal ko nung high school si Feline, mas lalo ko pa siyang minahal sa pagkikita namin muli. Okay, cut. Good job. Konting-konti na lang ang kailangan nating ayusin. Break muna tayo. After 10 minutes, we'll resume, okay? Um... Neng. Para sa'yo. Napaaga ka yata? Ganyan din yung pinigay ko sa'yo nun, di ba? Kaso, hindi mo man lang hinawakan. Kaya pinagdadasal ko ngayon na sana buksan mo na. Noon ko pang gustong buksan yun, Celo. Hindi lang ako nagkalakas loob. Kaya salamat. Salamat dahil binigyan mo ulit ako nito. I love you too. Kilala ka pa, hindi ba? Opo, kaklase ko po si Neneng simula po ng elementary. Ikaw yung nakalaban ni Neneng sa pagkabaladiktoryan. Opo.
Anong sabi na papa mo? Hindi <sighs> ko alam kung ba't siya ganun. Dahil lang ikaw yung nakalaban ko nung high school, aayaw na siya sa'yo. Lalayuan mo na ba ako? Hindi, Selo. Ayoko. Hindi ka palang kilala na namamang at papang. Pero kung bu bumisita ka sa bahay, kung magpakilala ka, sigurado kung makikita nila kung gano'ng kakabait na mabuti ka para sa akin. Pero kung mahihirapan ka... Kahit mahirapan ako, okay lang. Kahit ano, okay lang. Basta para sa'yo. Paunti-unti ay sinuyo ko ang mga magulang ni Nene. At habang ginagawa iyon, ay nagpatuloy kami sa pagiging magnolyo. Naging masaya kami hanggang sa tumakbo akong governor ng College of Education and Liberal Arts ng aming university. Tingin ko may may improve pa yung flyers and posters natin eh. Ano kaya kung lakihan pa natin yung pangalan ni Selo? Good suggestion. Anyone guys? Okay. Pagpunta ka sila, mga kawan sinabi. Ito yung cupcake. Ikaw yung sinasuggest mo kanina. Yung cupcake. Basta ikaw sasagot ng cupcake. Aha. Ako mabibate ng cupcake. Kamusta dito? Okay, okay. Selo, baka mas maganda kung bukas na yun yung tuloy. Di ba may 7am class ka pa? Oo, may yan. Sandali na lang ito. Oh, so, paano? Ikaw na mag-wake? Tapos ikaw. Eto, mas gusto ang ganyan ang kulay na flyers natin, ha? Dapat mas kaya dito tayo. Sa so, okay yung ganyan kanilin. Kung gusto mo, hatid mo na lang ako sa dorm, tapos balik ka na lang dito. Kasi di rin ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko dito, eh. Um, Nene, alam mo naman na hindi ako pwedeng umalis dito, di ba? Kasi baka isipin nila, iniiwan ko yung trabaho ko sa kanila. Kung gusto mo, pati na lang kata kay Boyet. Huwag na. Kaya ko na mag-isa. Buha tayo ng suggestion. Hindi, hindi. Selo, ano sa team mo? Ang may pwede suggestion ni Elisa? Sa team mo, nagtagal pa natin. Kaming! Bili lang ka talang merienda. Tara, gusto mo kayo na natin paborito mo? Hindi ka ba busy dyan sa kampanya mo? Neng, alam mo naman na bago ako tumakbo dito, magiging busy ako, di ba? Sabi mo, supportahan mo ako. Eh, ngayon lang naman to eh. Matalo o manalo, babalik ulit tayo sa dati. Kapag nanalo ka, dadami pa lalo ang responsibilidad mo. Paano tayo niyan? Eh kung nahihirapan ka ngayon palang nahatiin ang oras mo sa akin at dyan sa kampanya mo. Makahanap tayo ng paraan, okay? Hatiin natin yung oras natin. Man, hindi naman ako tatakbong presidente ng Pilipinas eh. Neng, sorry ah, medyo nag-overtime kasi. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito, Selo. Pasensya ka na. Ano ba talagang priority mo? Yang kampanya mo or yung relationship natin? Kasi sabihin mo na ngayon. Sabihin mo na para hindi na tayo mag-aksaya ng oras. At para masabi ko na rin sa mga magulang ko na tama sila. Na hindi nga dapat tayo naging magnobyo. Grabe ka naman, Philinit. 15 minutes na ako na late. Naghahamon ka na agad na maghiwalay. Hindi kita maintindihan. Problema mo. Parang lahat na lang para sa kompetisyon. Pati itong pagtakbo ko sa relasyon natin, kailan kompetisyon? Lahat ba dapat gawin laban, ha? 
Alam mo, hindi ka na nagbago eh. Simula dati, ganyan ka na. Lahat nalang nakikita mo, competition kahit wala naman. Si Neneng pa rin bang iniisip mo? Nung naging kami, Nay, baara akong nanalo ng sweepstakes. Lahat na pinangarap ko nangyari. Pero ngayon, ngayon kami na. Anak, hindi puro saya ang nasa isang relasyon. Marami pa kayong problema ang haharapin. Simula pa lang to. Hindi ko pala siya labos na kay Lulanay. Siyempre. Kasi hindi pa buo ang pagkakilala nyo sa isa't isa. Magiging buo lang yon kung napatagal nyo ang pagsasama nyo. At mapapatagal nyo lang ang pagsasama nyo kung gugustuhin nyo tong dalawa. Anak, sumusuko ka na ba talaga, ha? O sa tingin mo, dapat siyang ipaglaban? Gusto yung pag-aaral mo, Neng. Baka naman yung natupag mo yung selo na yan. Huwag po kayo mag-alala, Pang. Baka hindi nyo na maging problema si selo. Baka maghiwalay na po kami. Hindi ko po maintindihan, Pang. Hindi ko po maintindihan kung bakit ayaw nyo sa kanya. Dahil po ba natalo niya akong valedictorian nun? Pang, hindi po ba kayo pwede maging masaya para sa akin? Mula noon, kahit anong gawin ko, kahit anong marating ko, pakiramdam ko, hindi niyo kaya maging proud sa akin. Pakiramdam ko laging hindi ako sapat, na laging may mali. Hanggang ngayon, sa lalaking mahal ko. Hindi totoo yan. Ang gusto ko lang, lahat na mabuti mangyari sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na mahirap ang buhay, anak. Dapat, patuto kang lumaban. Walang mali sa'yo, anak. Noon pa man, proud na proud talaga ako sa'yo. Lahat ng magiging lalaki mo sa buhay, aayaw talaga ako kasama na si Selo doon. Alam mo bakit? Natatakot ako masaktan ka. Ayoko mangyari sa yun. Tawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil hindi ko napakita sa iyo. Na mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. Ako sa dorm mo eh. Papunta rin ako sa dorm mo. Titigil lang ako sa pagtakbo, Felinit. Kung yun lang yung problema sa pagitan natin dalawa, handa akong isuko yun. Ba't mo gagawin yun, Selo? Di pa pangarap mo yun? Pero pangarap din kita. At ikaw yung pangarap na mas dapat kong ilaban. Felinit, sa taong tulad ko na Sanay sa kompetisyon, 
Alam ko kung anong laban ang dapat kong ipapanalo. At ikaw yun para sa akin, Ening. Wag, wag mong gawin yun. Wag mong isuko yung kampanya mo. Ah, ako yung mali eh. Natakot kasi ako na hindi ako sapat para sa'yo. Na nakikita mo na yung mga mali sa akin Kaya unti-unti ka nang lumalayo. Walang mali sa'yo, Pilinit. Yan din ang sabi ng papang ko. Nasanay lang siguro akong ganito. Mula pagkabata kasi pakiramdam ko, lagi kong nadidisappoint yung mga magulang ko. Kaya akala ko nadidisappoint na rin kita. Kaya pasensya ka na, Selo, ah. Pasensya ka na kung naging insecure ako. Pero kung bibigyan mo pa ako ng isa pang chance na ayusin yun, babaguhin ko yun. Ayoko kasing mawala ka sa akin, eh. Kahit ilang chance pa, Filinit. Kahit isang libong chance. Handa akong ibigay sa'yo. Basta ba, ganun din yung ibibigay mo sa akin, eh. Pagkatapos ng ilang taon, nauwi sa kasala ng pagmamahala namin ni Nene. Tinanggap ako ng kanyang mga magulang at tinuring na parang tunay na anak. Ngayon ay nagtatrabaho si Nene bilang head ng high school department sa ibang bansa. Ako naman ay guro sa University of Negros Occidental Recoletos at kasamang namumuhay ang aming mga anak. Hindi perpekto ang aming pagsasama, pero matibay ito dahil natutunan namin isang tabi ang kompetisyon at magbigayan sa isa't isa. Lubos na gumagalang, selo. Ang buhay ay isang malaking kompetisyon. Kailangan mong ipaglaban ang trabahong inaasam, ang bahay na pinapangarap, ang estadong magpapatunay ng iyong galing sa lahat. Pero huwag nating kakaligtaan na hindi ang kompetisyon ang pinakamahalaga, kundi ang mga bagay pa rin na makapagbibigay saya at katahimikan sa atin tulad ng pagmamahal. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.